Angers est favori de son match contre Niort. Les Angevins sont quatrième du classement. Ils étaient sur le podium il y a peu. Mais une victoire sur les quatre derniers matchs les ont fait légèrement régresser. La première opportunité est intéressante pour Ferrebori Doré. Mais l'attaquant congolais rate le cadre. La réaction niortaise avec le centre de Mohamedou Diawo. Mais le Sénégalais envoie le ballon directement dans les gants de Grégory Maliki, le gardien de but d'Angers. Les Angevins ont la plupart des bonnes occasions avec Claudio Kesserou, le meilleur buteur de l'équipe. Le Roumain ne cadre pas. Niort parvient à faire jeu égal sur la pelouse du stade Jambouin. Les deux équipes se tiennent au nombre d'occasions. Angers est tout de même l'équipe la plus pressante dans la fin de la première période avec cette panique devant le but Niortais, le ballon dégagé par Diao. Niort est sur deux matchs nuls, le dernier contre Monaco, un but partout. Des résultats intéressants pour les Niortais qui sont à la limite de la zone de relégation. À la mi-temps, ils tiennent un bon résultat, 1-0-0 sur la pelouse d'Angers. En seconde période, les Niortais jouent leur chance à fond avec cette nouvelle occasion. Le ballon qui va revenir une deuxième fois, deuxième poteau. Un ballon en retrait sur lequel aucun maillot bleu ne peut reprendre la balle. Les Angevins ont également des occasions sur Koufran notamment. Ce ballon de loin où c'est long centre vers le deuxième poteau. C'est sauvé par Rodolphe Roche, le gardien de Niort. Très bon déjà contre Monaco la semaine précédente. Il est à nouveau bien sollicité et bien présent pour sauver son équipe. Des Niortais qui ne sont pas forcément loin de gagner le match avec cette frappe signée Arnaud Gonzalez. Encore Grégory Maliki sollicité dans le but Angevin. Angers qui ne parvient pas à prendre de manière constante la direction des opérations. Pourtant il y a cette opportunité en fin de match mais c'est capté sans difficulté par Rodolphe Roche. La dernière chance maintenant pour le SCO d'Angers avec ce centre devant le but. Et c'est sauvé par la défense niortaise. Au final les Niortais tiennent le coup et obtiennent un excellent match nul 0-0 sur la pelouse d'Angers.